അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബുൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി എല്ലാവരും ഇന്ന് ഓണത്തിൻ്റെ നല്ല തിരക്കിലായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാലും എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ കാണാൻ ആരും മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നത് ഉമ്മാൻ്റെ രണ്ട് അളാമ്മമാരും അവരുടെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കസിൻസ് ഒക്കെ ആയി നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള സൺഡേ ഫൺ ഡേ ആക്കി മാറ്റി അപ്പം സദ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തർ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഒഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കറികളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം രണ്ട് ഇളാമാവാരും കുറച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രാവലുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സാമ്പാറൊക്കെ ആകുമ്പം കുലുങ്ങി മറിഞ്ഞാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കിയുള്ള ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇളാമാവാർ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ കസിൻസിൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു അവർക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കളികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടും കളിപ്പിച്ചു പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഓരോ ഗെയിമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉമ്മമാരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കളിക്കാൻ അതും ശ്രമിച്ചു എല്ലാം ഒന്നും വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം സദ്യക്കുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ചോറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ സാമ്പാർ സാമ്പാറിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോര് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പായസം പാലട അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എഡിക്റ്റ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ രസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മത്തനിട്ടിട്ട് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴംപുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര ഉപ്പേരിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഒരാളാമ പച്ചടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അവിയലും കൂട്ടുകറിയുമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു അളാമ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ബീട്രൂട്ട് ഈത്തപ്പഴം അച്ചാറും അതുപോലെ കായ വറുത്തതും രണ്ടും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഈ കായൻ്റെ തോലും ചെറുപയറും ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വറവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓലനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് സദ്യയിലുള്ള ഡിഷസ് അപ്പം ഇതിൽ കുറേയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചതാണ് പിന്നെ തീരെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒന്നാണ് ശർക്കര ഉപ്പേരി അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പീസ് പഴമ്പുളിശ്ശേരിൻ്റെയും ശർക്കര ഉപ്പേരിൻ്റെതും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ശർക്കര ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ശർക്കര ഉപ്പേരി ബേക്കറിയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കായ ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്ന് തോന്നിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയത് സദ്യൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു എരിവും പുളിപ്പും മധുരവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചക്കായ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊലി ആദ്യം നമ്മൾ കളയണം ഉള്ളിലുള്ള കായ മുറിഞ്ഞു പോകാണ്ട് വേണം നമ്മൾ തൊലി കളയാൻ കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കീറിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തൊലി മാത്രം നമുക്ക് അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു നാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് തൊലി അടർത്തി എടുക്കാനും പറ്റും അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്നും മെനക്കെട്ടു തൊലി കളയാനായിട്ട് അവർ നാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തനിയെ അങ്ങ് അടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ തൊലി നമ്മൾ കളയണ്ട ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സാമ്പാറിൽ ഇടാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം എന്തായാലും തോരൻ വേറെ ആൾ കൊണ്ടുവരുമ്പം നമ്മളത് വെറുതെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അത് അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സാമ്പാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം രണ്ട് കായും തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തൊലി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നാളെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നീളമുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കായ് മുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കായ് മുങ്ങുന്ന കണക്കിനുള്ള വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞളും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഇട
അപ്പം പഴം ഞാനിപ്പം റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പഴത്തിന് നാല് പീസാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഇതൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പഴം വേവാൻ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിപ്പം വെച്ചത് അതിനെ ഒന്ന് അങ്ങ് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരട്ടും അപ്പോഴേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കായി ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ആയി എന്തായാലും അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് കൈ കൊണ്ട് ഒരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആ നൂറും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തൊലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊരു സ്ക്രബൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഒരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള ഏകദേശം തൊലിയൊക്കെ അടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നൂറൊക്കെ ഇളകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു കിച്ചൺ ടവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം കായ് നന്നായി തുടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കായിനെ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം രണ്ട് കായും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കായ് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാകുമ്പം നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പം ഇവല്ലി എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി വന്നോളും അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ചെറിയ സൈസൊക്കെ ആദ്യമേ അങ്ങ് പൊരിയും വലിയ സൈസ് പൊരിയാനും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേപോലെ സൈസാക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ കായിപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈ കൊണ്ട് ഒന്നങ്ങ് വിടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇനി എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ശർക്കര പാനിയിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ആക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ സൈസാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകാനായി ഒരു കടായിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒരുപാടങ്ങ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചൂടായി പോകണമെന്നില്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പം അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കായ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ച് ആക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പം ഒരുപാട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടണ്ട മീഡിയം ആയിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം ആ സമയത്ത് ഈ കായ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടത് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മേലയിൽ പത കാണുന്നത് ഇത് അപ്പം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് കായ് നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും പതയൊക്കെ അങ്ങ് അടങ്ങും അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം കായ് നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെ മാറിയത് കണ്ടോ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ടപ്പാടുള്ള പോലെയല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നില്ലേ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചൊന്ന് കളറ് കൂടെ മാറി വന്നാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു വെയിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല പൊരിയുമ്പം നന്നായിട്ട് വെയിറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഇനി എണ്ണയിൽ വെക്കണ്ട നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കോരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് കുടഞ്ഞു
ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റോളം ഏകദേശം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പാനി ഇപ്പം വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം ലോ ആക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള ആ കായ് പേര് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ശർക്കരയിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് പൊടികളാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ എരിവും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കൂടിപ്പോയാലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കായിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ വെക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ശർക്കര പിന്നെ ചൂടാക്കാണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് കട്ടയായി പോകുന്നല്ലാണ്ട് കായിൽ പിടിച്ച് കിട്ടൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് പൊടികൾ പോരാന്ന് തോന്നുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം പിന്നെയും ഒരു ടീസ്പൂൺ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ശർക്കര ഒരുപാട് അങ്ങ് പാനി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കൈപ്പടിക്കും അപ്പോൾ കൈപ്പടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആ ഒരു എരുവും മധുരവും പുളിയും ഒക്കെ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ആ ചുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പൊടി മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇനി വെള്ളം വറ്റേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളത്തിലുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറ്റിയിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഞാനിപ്പം പച്ചരിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്തത് വർക്കാത്ത പച്ചരിയാണ് കേട്ടോ പൊടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇത് മിക്സ് ആക്കുമ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഒരു പണി വരാൻ കാരണം ഇത് സൈഡിൽ ആ പാനിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ശർക്കര പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കായിലേക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കായകൾ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിയും അതുപോലെ ആ ഒരു ചുക്കിൻ്റെ പൊടി മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ അത് പൊടികൾ ചേർക്കൽ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ പൊടിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചോട്ടെ നാളെ രാവിലെ വരെ പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആ പൊടിയോട് കൂടി തന്നെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നാളെ സദ്യൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആ പൊടികൾ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ശർക്കര ഉപ്പേരി മാത്രം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ പൊടി എന്താ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക കളയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന
പരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ കുറേ വെള്ളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ അരയൂല അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പഴം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഒന്നുകൂടെ ചൂടാകാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം പഴുത്തിട്ടുള്ള പഴമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ആ ഒരു കഷ്ണമായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളവും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് അരപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് വെന്ത് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഈ തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ പഴമൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൈര് ചേർക്കുമ്പം തൈര് അപ്പാടെ അങ്ങ് ചേർക്കണ്ട ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ആ ഒരു സ്മൂത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളപ്പിക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഓഫ് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പഴവും തേങ്ങാരപ്പും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു മധുരവും പുളിപ്പും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്തത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു അര ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം തൈരിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കണ്ട ചൂടായാൽ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ അരിഞ്ഞത് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങ് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തോയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴംപുളി ശരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയും അല്ല പിന്നെ നല്ലൊരു പുളിപ്പും മധുരവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എരിവും മധുരവും പുളിപ്പും ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴംപുളി ശരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം മത്തൻ എരി ശരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മമ്പയർ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മത്തനും അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ സാമ്പാർ ഇനി തൂങ്ങിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പണികൾ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറികളും ചോറും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതും എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ഐറ്റംസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പപ്പടം കാച്ചലാണ് അത് നമ്മൾ ഇല ഇടുന്ന സമയത്ത് പൊരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം ഹോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഓരോന്നും ഇലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് വന്ന് ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇലയിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പാറായാലും ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ആയാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഈത്തപ്പഴം അച്ചാർ അത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചതാണ് എരിശ്ശ
അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പി വ്ളോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഐ മിൻസ